在 Google 里面呢，它最近呢有一个服务，事实上这个服务已经一段时间了、哦，就是它有所谓的，各位应该知道有所谓的街景服务，对不对？那现在呢，它把这个触角延伸到哪里？延伸到博物馆，啊，延伸到博物馆。所以呢，您可以来这边看一下，您直接用关键字找应该比较快了哈、哦。这这个关键字 ，Google a r t 的卷。好，我想我们现在有其他画面，您可以先用这个关键字先找一下，应该就可以找到。那么，当然，如果您有加入，就是有登录区面的话，您比如说您比较喜欢哪些艺术家的作品，您就直接把它怎样加进去你自己的一览就好。下次你要找这些作品要看，就可以很清楚。那么，他最近呢，连台北市的这个故宫都已经加进来了。好，我下面很多同学们老师都有去过故宫，你有没有时间仔细在那边慢慢观想？因为现在故宫很热门，可能您如果现在去的话，是被大陆客有没有波浪波浪一直推出来，<笑>可能没有那么多时间可以去看。好，那所以呢，您可以看，那它的特点有一个很重要的，请问一下老师跟同学，您的数位相机是几百万像素？有的也许有上千万哦，对不对？那您知道它的这个艺术街景多少吗？四百六十，上面是亿，四百六十亿像素。哎、嗯，所以呢，我们马上来试看看，好不好？您进到这边之后呢，预设是英文的，但是不要难过，我们这里有中文。好、哦，您看我现在打，我先看一下，您刚进来应该预设都是英文的比较多了。怎么样？您有找到吗？如果的艺术街景，有哈、哦。您点进来之后向下，那么它在左下角这边。好，您进来之后呢，可以直接从左下角这边，有没有直接变中文？嗯，直接进来就好了。那我们马上来看一下哈、哦，在这边。那么您进来之后呢，我们先从左手边、左上角这边有看到系列收藏，对不对？好、哦，还有艺术家或艺术作品，您可以透过这种方式找。那假设你想要找到故宫，可以从系列收藏里面来。那么选择所在位置哈，您点这边有没有亚洲的，然后找到台湾，台北大文大天梁，<笑>对，很好找。所以你不知道故宫的英文没关系，但是一定找得到哈、哦。好，点进去有没有？翠玉白菜一家。哎，那我们就来看一下哦。翠玉白菜很重要的，要看哪里？那只虫啊，对不对？因为它那只虫很不简单哈、哦，所以我们你看，把它放大一点，虫在这里，先把它对焦对好。来，就好，有有没有？我们在这里，好，你可以再放大，可以再放大。有没有发现？你可以很认真仔细的看，对不对？你可能去故宫还没那么仔细看呢，那有几只脚，你有记印象吗？<笑>好，那所以呢，像这样就很方便。所以您如果说哎，这个你喜欢，它在这边有一个叫做新增字义啦，有没有？像像我现在已经有登录了，那我下次要找到它就很简单，我不用重新再找。那么如果我们再回头，您看一下，哎，这里面虽然目前故宫的不多，好、哦，但是还不错。那么你也可以从这里。作品这边也来看，那一般像一般进来预设好像都是看到范古的，对吧？那么我们你可以在这边变比较小图看，也可以变比较大图都没有关系。我们来看看像这种，这种点进去，好进来了，你看它很长哦，有没有？像不像我们那个清明上河图样会很长的？那现在呢？您可以把它拉近、拉近，真正拉近之后，你会发现说：哇，好厉害！因为您连它的那个纸的纹路都看得清楚，您就知道那四百六十亿真的不一样，对不对？跟你的那说一下就是不一样的啊、哦！你看我们往下拉，在这里有没有发现这纹路都很清楚的？哎，它那个指纹哈、哦、都非常的厉害哈、哦。那所以这个是一个蛮好的一个新掌。作品的方法哈，所以给大家参考一下。这是他最近
在座的一个服务哈。好，那我就把他们一些环节能能给细看看喽。